হ্যালো বন্ধুরা আমি ফিরোজ কবির আশিক ট্রিপল ক্লিক একাডেমি পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আর আজকে আমরা দেখব কিভাবে একটা অবজেক্ট তৈরি করব সিনেমা ফোর্টিতে ওইটাকে ম্যানুপুলেট করব সেগমেন্টগুলো বাড়াবো প্লাস ওটাকে কীভাবে কপি করব এবং এটা হায়ার ওকিতে কীভাবে সাজাবো গ্রুপিং করব ম্যানুপুলেট করব এবং এটার পজিশন স্কেল রোটেশান তো আমরা আগের দিনই দেখছিলাম এগুলো শর্টকাটগুলোও দেখবো তো চলুন আর বেশি কথা না বাড়াই ইন্টার পরে ফিরে আসছি টিউটোরিয়াল নিয়ে ইন্টার চলতে চলতে বলে নেই যদি এখনো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচে লাল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন আর তারপর নোটিফিকেশান অন করে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আপনারা নিচে পেয়ে যাবেন ওখান থেকে গিয়ে লাইক দিয়ে ফলোইং থেকে সি ফাস্ট করে দেবেন আর তারপরে বলি যে যারা আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো ফলো করবেন বিশটা টিউটোরিয়াল টুলসের উপর তারপরে যারা আরও অ্যাডভান্স শিখার শিক্ষা ইচ্ছা রাখেন তাদের জন্য বলতেছি আমাদের ডিসেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে অ্যাডভান্স সিনেমা ফোর্টির কোর্স শুরু হচ্ছে ট্রিপল গ্লিক একাডেমির অঙ্গনে আপনারা যদি এখানে এসে ক্লাসগুলো করতে চান অথবা ঢাকার বাইরে থেকে অনলাইনে ক্লাস করতে চান তার দুইজনের মানে দুই ধরনের জন্য সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারবো আপনারা আমাদের জন্য যোগাযোগের যে নাম্বারগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনারা ডিসক্রিপশানও পাবেন আমাদের এই ডকের মধ্যেও দেওয়া আছে এগুলোতে যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদেরকে ওইভাবে গাইডলাইন দিতে পারবো আর এখানে ইন ডিটেলস পুরো ডিসক্রিপশান দেওয়া আছে কোন দিন আমরা কী শিখবো টোটাল কী কী জানতে পারবো কোথায় জব টপ হবে এভরিথিং এখানে সব দেওয়া আছে ওকে তারপরেও যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় আপনারা নির্দ্বিধায় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যাই হোক এখন আলগা প্যাচাল বাদ আমরা সিনেমা ফোর ডিতে চলে যাই আজকে আমরা কী কী শিখবো সেটি একটু দেখে আসি এটা হচ্ছে আমাদের এই কোর্সের আউটলেট অর্থাৎ ইউটিউব কোর্সের আউটলেট আর আজকে আমাদের চতুর্থ পর্বে আমরা দেখবো ক্রিয়েটিং এর অবজেক্ট যেটা আমরা ওই দিনও দেখছিলাম আজকে একটু আরও ডিটেলসে দেখবো আমরা যদি দেখেন ওতে একটা কিউব নিছিলাম খালি কিউব নিয়ে তেমন কিছু নাড়াচাড়া করি নেই খালি পজিশন স্কেল রোটেশন করছিলাম বাই দা ওয়ে এগুলোর শর্টকাট আছে মুভের জন্য হচ্ছে ই রোটেশনের জন্য হচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছেন আর চাপলে রোটেশনের গেজবো চলে আসতেছে আর স্কেলের জন্য হচ্ছে টি দেখতেই পারতেছেন তাহলে ই চাপলে ওইভাবে আমরা নাড়াচাড়া করতে পারবো দেন আর চেপে আমরা ঘুরেতে পারবো অ্যান্ড টি চেপে আমরা ওই যে বিন্দুগুলো দিয়ে স্কেল করতে পারবো ঠিক আছে ইভেন মুভ টুল থাকা অবস্থায় আমরা কিন্তু ওই বিন্দুগুলো দিয়ে স্কেল করতে পারবো সমস্যা নেই অ্যাজ এ প্রিমেটিভ অবজেক্ট প্রিমেটিভ অবজেক্ট থাকা অবস্থায় এগুলো আমরা করতে পারবো কিন্তু যখন আমি প্রিমেটিভ অবজেক্টটাকে ভেঙে ফেলবো আলাদা আলাদা কর্নার গুলাকে ধরার জন্য তখন ব্যাপারটা অন্য এই অবস্থায় কিন্তু দেখেন যে আমার একটা কিউব আকৃতি দেখাচ্ছে যখন ওই সময় কিন্তু আমি চাইলে কোনো কর্নারকে ধরে টানাটানি করতে পারতেছে না যে পুরো অবজেক্টটাকে ধরে আমার করতে হচ্ছে তো এইগুলোকে বলি আমরা প্রিমেটিভ অবজেক্ট এই বা অ্যাক্টিভ অবজেক্ট বলে তো এখন এগুলোকে আমরা কিন্তু এগুলো থাকা অবস্থায় আমরা একটু কিছু স্পেসিফিক কন্ট্রোল পাবো কেমন যেমন আমি যদি কিউবে ক্লিক করি দেখতে পারবেন এখানে আমার চলে আসছে অ্যাট্রিবিউট প্যানেল এখানে সাইজ আমরা এভাবে বাড়াইতে টাড়াইতে পারবো সব তো ওইগুলো আমরা ওই বিন্দুগুলো দিয়েও করতে পারতাম কিন্তু স্পেশাল যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখেন সেগমেন্ট আমরা যদি ডিসপ্লে থেকে গ্রাউড শেডিং অন করে দিই তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা এখানে একটা একটা সেগমেন্টে ভাগ করা সেগমেন্ট হচ্ছে কালো কালো দাগগুলো আমরা যদি অতিরিক্ত সেগমেন্ট নিতে চাই দেখেন এক্স বরাবর আমরা দুইটা সেগমেন্ট নিলাম এখন মানে দুই ভাগ হয়ে গেল একটা রেখা দিয়ে তারপরে আরও বাড়াতে চাইলে আরও বাড়াতে পারবো ওয়াই বরাবর বাড়িতে চাইলে এভাবে বাড়াতে পারবো জেড বরাবর বাড়িতে চাইলে এখান থেকে বাড়াতে পারবো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি क्षेत्रेटेश রোটেশান স্কেল করতে পারবো ইভেন স্কেলও করা সম্ভব দেখেন অ্যাক্সিস বেজ স্কেল করতে পারবো হ্যাঁ তো একই রকম সারফেসের ক্ষেত্রেও একাধিক সারফেস সিলেক্ট করার জন্য আমরা শিফট চেপে হ্যাঁ অন্যান্য জায়গায় ক্লিক করতে পারি সিলেক্টেড টুলার মধ্যে কোনোটাকে ডিসিলেক্ট করতে হলে কন্ট্রোল চেপে ক্লিক করলে ওটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে যাই হোক আমি আবার একটু কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি বারবার পিছনে ফিরে যাওয়ার জন্য দেখেন আর ইডিটেবল অবস্থায় যে কোনো পলিকনকে এরকম আইকনে দেখা আমি আবার প্রিমেটিভ অবজেক্টে চলে গেলাম আমরা সেগমেন্ট দেখলাম আরও কিছু অপশান আমরা পাবো এরকম যেমন আরও যদি দেখি আমি যে ফিলেট যদি অন করি তাহলে এটা দেখেন কিউব থেকে এখন কিন্তু একটু রাউন্ডেড বালিশের মতন হয়ে গেছে এটা আমরা আবার এই সাব ডিভিশান বাড়াতে পারি এখানে রেডিয়াস অনেক বৃদ্ধি আছে কারণ অনেক বেশি হয়েছে আমরা যদি রেডিয়াস কমাই দেখেন অল্প একটু স্মুথ হইল তো মনে রাখতে হবে ন্যাচারাল যে আমাদের ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডে কোনো জিনিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্ফ হয় না হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্ফ বা তীক্ষ্ণ বলে কিছু নাই এটা একটু
দেখেন এটা বোঝাতে পারবো তত স্মুথ হচ্ছে আমার আমরা সাধারণত খুব সামান্য ধরেন দুই সেন্টি দুই সেন্টিমিটার মতন ফিলেট রাখবো আর তার মধ্যে দুইটা বা তিনটা আমরা সাবডিভিশন দিয়ে দিলে আমাদের জিনিসটা স্মুথ হবে এখন যদি আমি রেন্ডার করি রেন্ডারের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল আর সরি দেখেন এখন জিনিসটা একটু স্মুথ দেখাচ্ছে বাট যদি আমার ফিলেট না থাকতো তাহলে জিনিসটা আনরিয়েলিস্টিক দেখাতো কেমন যেন এটা মানে কম্পিউটার জেনারেটেড বোঝাই যাচ্ছে যাই হোক তো এখন আমরা আবার দেখি যে অন্যান্য অবজেক্টের ক্ষেত্রে যেমন আমি কিউব যদি ডিলিট করে দিই অন্যান্য একটা অবজেক্ট নেই যেমন কোন কোনের ক্ষেত্রেও আমরা সেম যদি মুভ টুলে যাই ইতে গেলাম আর অবজেক্ট এটা মোডে চলে গেলাম এগুলো বিভিন্ন মোড আছে অবজেক্ট মোড এগুলো হলো পয়েন্ট মোড এটা এজ মোড এটা পলিগন মোড যেগুলো আমরা দেখলাম এছাড়াও এখানে আরেকটা মোড আছে টেক্সচার মোড এটা আমরা হয়তো পরে দেখব দেখো আমরা অবজেক্ট মোডে গেলে এরকম পয়েন্টগুলো দেখতে পারবো এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমরা ম্যানুকুলেট করতে পারবো যে কোনো প্রিমেটিভ অবজেক্টকে এটার হাইট এটার রেডিয়াস এখান থেকে বাড়াতে পারবো তাছাড়াও আমরা কোন মানে অবজেক্টটাতে ক্লিক করলে হায়ার ওকের মধ্যে অবজেক্টটাতে ক্লিক করলে এখানে পাবো এই যে টপ রেডিয়াস উপরের দিকে যদি রেডিয়াস বাড়াইতে চান সেক্ষেত্রে এটা দেন আমার বটম রেডিয়াস নিচের দিকের রেডিয়াস হাইট কতটুকু হাইটে হবে দেন হাইট সেগমেন্ট এটাতে সেগমেন্ট কতগুলো চান মনে রাখতে হবে আমার স্মুথ করার জন্য যত সেগমেন্ট আমার দরকার আমি নিয়ে নিবো তবে বেশি নেওয়ার কোনো দরকার নাই আর সেগমেন্ট কারণ সেগমেন্ট কমানো অনেক টাফ আপনার লাগলে আপনি সেগমেন্ট অ্যাড করে নিতে পারবেন ইজিলি বাট সেগমেন্ট কমানোটা অনেক টাফ আর রোটেশন সেগমেন্ট হচ্ছে যে মানে ঘুরনন অবস্থায় কতগুলো সেগমেন্ট নিচ্ছে দেখেন এটা আমি যদি কমায় দিই খুব কমায় দিই তাহলে কি হবে একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা আর স্মুথ থাকবে না দেখেন একদম তিন কোনা পিরামিড টাইপের হয়ে গেছে আমরা টপ রেডিয়াস যদি একদম অফ করে দিই এটা পিরামিড টাইপের হয়ে যায় আবার বাড়াইলে বাড়িতে বাড়িতে একসময় এটা স্মুথ হয়ে যায় তো আমার যতটুকু লাগবে আমি ততটুকুই নিবো এটা আপনার প্রথম প্রথম একটা অসুবিধা হইতে পারে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে কতগুলো আমার নেওয়া লাগবে যাই হোক তো এটা গেল কোনের ব্যাপার আমরা কোন ডিলিট করে দিচ্ছি দেন আমার কি লাগতে পারে সিলিন্ডার লাগবে সিলিন্ডারও দেখেন কিছু কন্ট্রোলার আছে এটা হলো রেডিয়াস এটা হলো হাইট আর এখানে ফিলেটও করা যায় আমরা যদি ক্যাপসে চলে যাই ক্যাপসের মধ্যে দেখবেন এই যে ফিলেট অপশান আছে দোনো দিক থেকে ফিলেট করা যায় এই ফিলেটও আবার যে দেখেন আপনার যে রেডিয়াস এবং সেগমেন্টের ব্যাপার আছে আমরা রেডিয়াস বাড়াইলাম সেগমেন্ট বাড়াইলাম স্মুথ হইলো আবার অবজেক্ট প্যানেলে এসে হাইটটা বাড়ায় দিলাম একটা ক্যাপসুলের মতন হয়ে গেল যাক আমরা সিলিন্ডার ডিলিট করে দিচ্ছি আবার যদি যাই দেখেন এখানে আছে ডিস্ক এরকম ডিস্কের মতন থাকবে এটাও রেডিয়াস এবং সেগমেন্টের কন্ট্রোল পাবেন আপনি তো এভরিথিং সব কিছুর আসলে ডিটেলস দেখানোর আমি দরকার বলে মনে করতেছি না আপনারা নিজেরা একটু খেটে খেটে দেখবেন কোনটা কী কী অপশান আছে কোন প্রিমেটিভ অবজেক্টে কী কী কন্ট্রোল করা যায় আমার অ্যাট্রিবিউট প্যানেল থেকে এগুলো আপনারা একটু খেটে দেখবেন আমাদের মূলত যেটা লাগবে ধরেন কিউব লাগবে কোন সিলিন্ডার এবং স্পিয়ার এগুলোই বেশি লাগবে এগুলো একটু দেখা দিচ্ছি স্পিয়ারেও একই রকম খালি রেডিয়াস কন্ট্রোল আছে এবং সেগমেন্ট কন্ট্রোল আছে তাছাড়া স্পিয়ারের ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল জিনিস হচ্ছে টাইপ টাইপ আছে আপনি দেখেন স্ট্যান্ডার্ডটা তো এরকম থাকবেই আবার যদি আমি চেঞ্জ করি তো এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম রেজাল্ট আপনি পাবেন যে সেগমেন্টগুলো কীরকম থাকবে সেই অনুসারে আর কি এক একটা রেজাল্ট এক এক রকম থাকবে হ্যাঁ স্পিয়ার অর্ধেক থাকবে আর বাকিগুলো সব দেখতে সেমই হবে কিন্তু জাস্ট সেগমেন্টগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে দেখো আমি আবার স্ট্যান্ডার্ডে দিয়ে দিলাম এখন দেখেন আমরা যদি নতুন অবজেক্ট আনি এটা স্পিয়ারও ডিলেট করে দিলাম আরেকটা আনি যেমন টিউব লাগতে পারে এবং ক্যাপসুল ওই সিলিন্ডারের মতন সেম টু সেম টিউব লাগতে পারে টিউবের ক্ষেত্রে আপনি বেশি কন্ট্রোলার পাবেন একটা হলো ভিতরের রেডিয়াস একটা হলো বাহিরের রেডিয়াস আর একটা হলো আমার হাইট ঠিক আছে এবং সবগুলোর ক্ষেত্রে আপনি সেগমেন্ট পাবেন এইগুলো যে হাইট সেগমেন্ট ক্যাপ সেগমেন্ট তারপর এটারও ফিলেট অপশান আছে ফিলেট দিলে একদম স্মুথ হবে কর্নারগুলো ওটারও আমি দেখেন যে রেডিয়াস এবং সেগমেন্ট বাড়াইতে পারি আমি ডুপ্লিকেট করতে চাইলে দুই ভাবে ডুপ্লিকেট করা যায় এক হচ্ছে সবসময় একটা সিনেমা ভিডিও যত রকমের ডুপ্লিকেট আছে সবকিছুর সাথে কন্ট্রোলের একটা সম্পর্ক আছে তারা ভাই ভাই কপি এবং কন্ট্রোল ভাই ভাই তো যেভাবে করা যায় কপি যদি আমি কন্ট্রোল চেপে ভিউ পোর্টে যে কোনো অ্যাক্সেস বরাবর এটাকে টান দেয় এটা কপি হয়ে যাবে আমরা দেখতে পারতেছি এটা হায়ার ওকে তো দুইটা অবজেক্ট এখন দেখাচ্ছে আবার আমরা কিন্তু চাইলে আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে পিছনে গেলাম সরি 
কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে সামনে আসলাম কিন্তু আসতেছে না যাই হোক আমরা আবার শুধু একটা টিউব নিয়ে নেই সমস্যা নাই ওকে আবার আমরা কিন্তু হায়ার ওকে তো কপি করতে চাই যদি আমি চাই যে একই জায়গায় দুইটা কপি থাকে তাহলে কি বলবো কন্ট্রোল চেপে আমরা হায়ার ওকে এভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিলে দুইটা কপি একই জায়গায় আছে আমরা যে কোনো একটাকে ধরে উপরে আনলে বুঝতে পারবো উপরে বা যে কোনো একদিকে আনলে বুঝতে পারবো আর একটা কপি আমার ঠিক ওই জায়গাতেই আছে কপিং তো আমরা দেখে ফেললাম এবার দেখবো গ্রুপিং গ্রুপিং করলে কি হয় দেখেন এখন যেমন ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা দোনোটাকে রোটেট করতে পারতেছি এটা এটার অ্যাক্সেস বেজে রোটেট হচ্ছে আর এইটা এটার অ্যাক্সেস বেজে রোটেট হচ্ছে দুইটাকে যদি আমি কপ গ্রুপিং করে ফেলি গ্রুপিং করার শর্টকাট হচ্ছে দোনোটাকে সিলেক্ট করে অল জি চাপবো অল জি চাপলে গ্রুপিং হয়ে যাবে এখন যখন আমরা গ্রুপ করে ফেললাম গ্রুপ করলে হবে কি দুইটা অবজেক্টের মধ্যে একটা প্যারেন্টিং সিচুয়েশন তৈরি হবে এখন যদি আমি নাল ধরে দোনোটাকে রোটেট করতে চাই তাহলে দেখবেন দোনোটা একই সাথে আমার রোটেট হচ্ছে আবার আমি যদি নালের এই যে প্লাস আইকনটা ক্লিক করে সবগুলোকে আলাদা আলাদা ধরতে পারবো আলাদা আলাদা কন্ট্রোলও করতে পারবো এখন দেখেন একটাকে আমি ধরেন এভাবে শিফট চেপে যদি ঘুরাই তাহলে দেখবেন যে টেন ডিগ্রি করে ও স্ন্যাপ করবে তো ধরেন এরকম নাইনটি ডিগ্রি করে ঘুরেলাম এখন আমি নাল ধরে ঘুরেলে এইভাবে দোনোটা মিলে করতেছে তো আশা করি আপনারা প্যারেন্ট চাইল রিলেশনশিপ যদি বুঝে থাকেন আফটার এফেক্টসের তাহলে এটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা আপনার হবে না এখন একই রকম আমরা যেভাবে অবজেক্টকে কপি করছিলাম হায়ার ওকিতে একই রকম আমরা কিন্তু এই গ্রুপটাকেও কপি করতে পারি জাস্ট কন্ট্রোল প্রেস করে এটাকে এনে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দেবো এটা কিন্তু ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে আমরা যদি এখন মুভ টুল নিয়ে একটাকে একটু রানে সরাই দেখতে পারবেন এটার আরেকটা কপি আমরা ডান দিকে সরাই ফেললাম আর নেভিগেশনের আগের এগুলো তো মনেই আছে শর্টকাটগুলো তো আশা করি মনেই আছে আমরা একটু মুভ করলাম অরবিট করলাম দেখেন এখন কিন্তু এরকম আমার জিনিসটা তৈরি হলো এর মধ্যে আমরা আরেকটা সিলিন্ডার ঢুকাই দিতে পারি এটাকে টাইপ করব আই মিন রোটেশানে গিয়া এটাকে নাইনটি ডিগ্রি আমরা ঘুরাই দিলাম দেন এটার হাইট বাড়াবো এরকম করলাম সো এটা কিন্তু আমার একটা হুইলের মতো চলে আসতেছে আচ্ছা এখন এই পর্যায়ে এসে আমার ভিউটা চেঞ্জ করা দরকার আমরা আর পার্সপেকটিভে পারতেছি না আমাদের একটা অর্থোগ্রাফিক ভিউতে যাইতে হবে তার জন্য আপনারা মিডেল মাউস বাটনে ক্লিক করতে পারেন একবার অথবা এই আইকনটা ক্লিক করলে দেখবেন যে আপনার স্ক্রিনটা চার ভাগে স্প্লিট হয়ে গেছে এখন কিন্তু আপনারা ফ্রন্ট রাইট টপ এরকম অর্থোগ্রাফিক ভিউগুলোতে গিয়ে চেক করতে পারবেন আমি ফ্রন্টে যাচ্ছি দেখতে পারবেন এখানেও সেম টু সেম ভাবে নেভিগেশন করে জাস্ট আপনারা অরবিট করতে পারবেন না যেহেতু এগুলো টু ডি প্যানেল টু ডি ভিউ প্যানেল ওকে এখন আমরা দেখেন এটার মাঝখানে নিয়ে আসলাম দেখলাম মোটামুটি হ্যাঁ মাঝখানে আছে আমরা আবার চলে গেলাম এখানে আমাদের পার্সপেকটিভ ভিউতে জাস্ট আমরা কি করলাম এখানে একবার প্রেস করলাম মিডল মাউস এখানে প্রেস করে আবার পার্সপেকটিভে প্রেস করলে এটা চলে আসলো আমার এখন এটা মোটা করে দিলাম দেখেন এটা কিন্তু একটা বেশ একটা মেশিনারি কিছু একটা তৈরি হচ্ছে সো এটাকে আমরা আরও কমপ্লেক্স করে এটাকে একটা থ্রি মডেল হিসেবে আমরা প্রিন্ট আউটও করতে পারি থ্রি মডেল প্রিন্ট আউট করা যায় বা যা কিছুই সেটাই আমরা কাজে লাগাইতে পারি যাই হোক এখন আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই নেক্সট টপিক কি আজকে আর কিছু বাকি আছে কিনা দেখি আমাদের আমরা ক্রিয়েটিং অবজেক্ট দেখলাম ম্যানুপুলেটিং দেখলাম এটাকে কিভাবে এডিট করা লাগে এজ এবং পলিগন বা ভার্টেক্সগুলোকে কিভাবে সিলেক্ট করে ওগুলোকে মডিফাই করা লাগে সেগুলো আমরা দেখলাম সেগমেন্ট নিয়ে কথা বললাম ফিলেট নিয়ে কথা বললাম ই আর টি শর্টকাট অর্থাৎ যে মুভ রোটেশন এবং স্কেল ওগুলো নিয়ে দেখলাম হায়ার ওকে নিয়ে কিছু জানলাম যে কীভাবে গ্রুপিং করব ওগুলো দেখলাম দেন কপি কীভাবে করব দেখলাম এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্ট মুভিংটা একটু দেখা দিই দেখেন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সাধারণত আপনি কিন্তু এখানে মুভ করতে পারবেন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কি জিনিস আমাদের আফ্রিক ফিক্স টিউটোরিয়াল যারা দেখছেন তাদের জানার কথা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হচ্ছে যেখানে ভার কেন্দ্র হিসেবে থাকে যেমন এই গিজমোটা এখান থেকে আছে তাহলে এই অবজেক্টের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমার এইটাই এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কিন্তু আপনি এখন নাড়তে পারবেন না অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নাড়তে হয় এই আইকনটা দিয়ে এই অ্যাকাউন্টটা ক্লিক করা অবস্থায় আমি যদি নারী তাহলে অ্যাঙ্কর নড়ার কথা বাট প্রিমেটিভ অবজেক্টের অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে নাড়া যায় না অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নাড়ার জন্য আমাদের প্রিমেটিভ অবজেক্টটা ইডিটেবল করতে হবে কিন্তু যদি ইডিটেবল করি তাহলে আমরা অনেক ফাংশন হারায় ফেলবো তো আমরা যদি চাই আমরা কিন্তু ইডিটেবল না করে প্রিমেটিভ অবজেক্টের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নাড়তে পারি এটা একটা প্রো টিপ সবাই জানে না সিক্রেট টিপ দিচ্ছি আপনাদেরকে কি করবেন ওই অবজেক্টটা ক্লিক থাকা অবস্থায় আপনার হায়ার ওকে প্যানেলে অল জি প্রেস করবেন তাহলে ওটা গ্রুপের মধ্যে চলে আসবে এবার আপনি গ্রুপের অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা নেড়ে দেবেন দেখেন এখন কিন্তু আমি যদি আমার এই গ্রুপ ধরে এটাকে রোটেশন করাতে চাই তাহলে এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে আমার অবজেক্টটা ঘুরবে সরি এখন আমরা এই যে হায়ার এই এটা অফ করে দিব আমাদের আর এটার দরকার নেই এখন দেখেন এটাকে কে
তো আশা রাখতেছে বন্ধুরা ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন যত বেশি সম্ভব আর আমাদের চ্যানেলটা নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে ক্লিক করে দেবেন যাতে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়াল আসলে সেটা নোটিফিকেশান চলে যায় আপনার কাছে